네, 안녕하세요. 저는 서브컬처에서 음악을 작곡하고 있는 럭키식스라고 합니다. 반갑습니다. 같이 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 네, 저희 밴드 이름은 포노 운메라고 합니다. 일단은 저희가 주요 시청자층을 일본 분들과 한국 분들 두 분을 다 지금 겨냥하고 있고요. 기본적으로 오리지널 곡을 기반으로 두고 있고요. 가수를 제가 좋아하시는 가수분들을 물어봤는데 그 중에서 저 요루시카가 있었어요. 요루시카 그래서, 너무 좋죠. 그래서 제가 요루시카 얘기를 해보자 해서 저도 어느 정도 알고 있긴 한데 네네. 사실 한국에 막 정보가 많지 않고 요루시카가 약간 세계관이 있는 팀이어서 네. 제가 이제까지 제 채널에서 요루시카 노래를 두번 리뷰를 했을 거예요. 네네. 그때 제대로 리뷰를 했는지 모르겠어. <웃음> 그러니까 제가 정확한 정보가 없이 그냥 곡만 가지고 리뷰를 한 거기 때문에 음. 같이 얘기를 해보려고 오늘 정했고요. 오늘 요루시카 제가 여덟 곡을 정해달라고 네네. 했거든요. 기본적으로 일단 요루시카에 대해서 뭐 간단 소개를 해주시죠. 일단은 요루시카는 딱 네. 2인조 그룹이에요. 보컬 스위와 작곡가 나부나가 둘이 합쳐서 만든 프로젝트 밴드인데 세션들을 많이 이용해서 지금 활동을 하고 있는 걸로 알고 있어요. 이 팀이 네네. 원래 뭐 활동하던 사람들이 모인 거예요? 아니면 은 그냥 요루시카로 데뷔를 한 건가? 일단은 나부나 같은 경우는 개인적으로 작곡을 계속 했던 걸로 알고 있거든요. 네. 새벽과 반딧불 그런 노래를 하다가 그 어느 순간 스위님과 만나서 같이 작업을 했던 걸로 알아요. 네, 소설로 이 세계관이 진행되잖아요. 네네. 그 내용은 알아요? 아, 그걸, 그걸 간략하게만 알고 있어요. 그걸 간략... 간략하게까지는 굳이 저는 음악만 좋아서 들었던 편이라. 아, 그러면 어쨌든 그 내용이, 아니, 난 전혀 모르거든요. 네. 누가 댓글로 써줘서 알았어. 네네. 그런 세계관이 있다는 거예요. 근데 이 친구들이 곡마다 네네. 얘기가 다른 거예요? 아니면 전체적인 하나의 시나리오가 있고 그걸로 곡이 나오는 거예요? 전체적인 하나의 시나리오가 야, 있을 거예요. 그... 요루시카 노래를 들어보면 그 키워드들이 있거든요. 네네. 뭐, 여름, 음... 꽃, 꽃, 그리고 유령. 유령. 뭐 구름 이런 게 있는데 이게 한 가지 뜻을 항상 표현을 하고 있거든요 항상 음. 이게 상징이 있었던 이 친구들이 연계를 시키려고 했는지 안 했는지 모르지만 모두 말해줘의 그 사건의 연결을 다 된다고 나는 이해를 했어 음. 노래를 들으면서 요유시카 노래 중에서 그전에게 말가라가 제일 히트했어요 뭐가 제일 히트했어요? 그전에게 말가라가 가장 히트하잖아요 그쵸, 그게 네. 히트. 근데 그 노래도 그렇고 네네. 대부분 노래가 그 기타 리프가 완전 뽕짝 사운드를 내더라고? 근데 뽕짝인데 촌스럽지 않다는 게 음. 아니 애초에 뽕짝이 촌스럽다고 생각하는 것 자체가 좀아 약간 옛날 사람 고정관념인 네. 거죠 그러니까 뽕짝을 그냥 뽕짝 음악으로 전부 다 하면은 네네. 뭐 요새 애들은 안 좋아하겠지 네. 근데 그 리프 자체는 우리가 신에서 뽕삐리 난다 안 난다 그러니까 뽕삐리 나면 히트한다는 뜻이거든요 음. 우리 표현 자체가 그러니까 그 기본적인 그런 포퓰러한 정서가 없으면 은 히트 못 시키는데 그거를 어느 정도는 사용을 해야 돼요 근데 음. 얘네들은 항상 기타 리프에 그걸 깔더라고 맞아 항상 펜타토닉 위주로 많이 활용을 음, 하고 기, 기본에 그래서 그게 어 처음에는 생소할 수도 있고 좀 신기할 수도 있는데 네네. 그게 가장 이해하기 쉬운 스케일이잖아요 네네. 그러니까 사람들이 거기에 그게 계속 반복이 되면서 거기에 좀그 계속 되네이고 중독이 되는 거 아닌가 음. 그리고 그게 신기하기도 하지 저기에 저렇게 얻는다는 게 음악에 그러면 우리도 순서대로 가서 구두의 불꽃을 얘기를 하자면 네네. 구두의 불꽃을 본인이 좋아하는 이유는 뭐예요? 시작부터 일단은 기타 리프가 든든다 든든다 하면서 나와요 일단 인트로 기타 리프도 많이 심플하게 듣기 좋고 일단 곡의 전체적으로 멜로디적인 면이나 일단은 곡을 한번 들어봐야 될것 같은데요 음. 구두의 불꽃이 무슨 뜻인지 알아요? 이거 정답이 있는 게 아니라 그냥 난내 마음대로 해석하는 거야. 네네. 말의 뜻이 요루시카는 그 특정 상징들이 있어, 단어가. 음. 아까 말했듯이 꽃은 본인의 생각, 추억이 커지면 은 그걸 네네. 꽃이 피어난다고 항상 표현하더라고. 음. 구두는 어쨌든 자기가 신고 있는 신발이잖아요. 네네. 이 노래 가사 내용이 길을 걷다가 어쨌든 좋아했던 사람이랑 같이 추억이 담겨있는 이 길을 보면서 그 사람이 생각나는데 이제 그 사람을 잊어야 되니까 거기서 벗어나고 싶은데 어, 나는 내 몸은 마음은 여기에 있고 싶은데 벗어나야 되니까 대신 그 너와의 추억이 피어난 
꽃이 피어난 구두를 여기에 두고 갈게. 뭐 이런 표현으로 내가 이해했거든요, 이 노래를. 음, 네네. 자, 그 다음에 이제 마레조가 나오는 거잖아요. 네네. 마레조는 본인이 좋아하는 포인트는 뭐예요? 일단은 인트로 기타 리프부터 나오기 전에 이때라고 말하는 부분들 제가 약간 일단 킬링 포인트라고 생각을 하고요. 음. 이때. 그 다음에 하이라이트의 멜로디도 엄청 듣기 좋고 일단 기억하기 쉬운 멜로디 내가 대충 봤을 때는 가사를 난 어쨌든 그 소설을 안 읽어서 나중에 네. 그 소설을 읽어야겠네 어쨌든 남성이 스스로 어, 극단적 선택을 했다는 얘기를 듣고 왜 그런 행동을 하기 전에 힘들면 나한테 말을 안 해줬지? 표현 자체를 그러니까 되게 특이하게 한 거죠 이미 음. 그 친구는 없는데 네. 마치 그 전으로 돌아가서 얘기하듯이 음. 너 그런 일이 있으면 꼭 말을 해줘 뭐 이런 표현이거든요 이 말해줘의 이 가사 내용은 보편적인 경험은 없을 거 아니에요 그렇죠 내 주변 사람이 극단적 선택을 할 경험을 공유하기 힘들잖아요 그렇죠 근데도 이 노래가 잘 됐던 이유는 나는 이게 그러니까 서브컬처 감성의 나는 포인트라고 생각을 하거든요 음. 실제로 내 주변 사람이 죽거나 그런 건 아니지만 내가 그런 마음을 먹었던 사람들은 많을 거 아니야 음. 어, 내가 정말 현실이 힘들고 나도 한번 죽을까 이런 생각을 했던 사람들이 이 노래를 들으면 공감을 할수 있는 가사고 그러니까 위로받을 수 있는 어, 위로를 받을 수 있어서 그때 나를 상기시키면서 어, 나도 그 당시 이런 여주인공 같이 얘기해준 사람들이 있었으면 좋았을 걸 거기에 음. 공감이 되고 위로를 받는 그런 내용이라고 난 이해를 했어요 음. 그래서 나도 마리조가 저렇게 잘된 이유는 어, 그런 이야기의 힘에 있다고 라 생각을 했고요 히치콕이네요? 네네 히치콕의 본인이 좋은 점은 또 뭐예요? 일단은 히치콕은 가사가 참 네. 좋더라고요 히치콕 내용 자체가 약간 인생에 정답이 없다 약간 그런 건데 네. 그 나는 그냥 편하게 편한 마음으로 막 뭔가를 하고 싶고 그냥 누워서 편하게 생각하고 싶고 그런데 선생님한테 인생에 정답은 있냐요? 뭐 이런 식으로 물어보는 내용의 가사거든요 근데 그거는 너가 할 수밖에 없다 그러니까 알아서 해야 된다 약간 사회에 대한 매정함을 얘기하는 것 같기도 하고 나도 뭐 정확하지 않는다 이, 이것도 사실은 굳이 말하면 이거는 그 기본적인 스토리랑 상관이 없는 것 같긴 한데 굳이 연관시키려면 은 나는 어떻게 생각했냐면 네네. 어쨌든 이 친구가 말해줘서 그런 일을 겪었어 네네. 자기가 좋아하던 사람이 세상을 떠, 떠났어 그럼 일반적인 얘가 그런 감성이나 그런 상태가 아닐 거 아니야 네. 되게 특수한 일을 겪었잖아요 네. 학생인 상태에서 그래서 나는 지금 뭔가 하고 싶은 것도 없고 음. 어, 미래에 대한 생각도 안 나고 그 친구가 계속 생각이 나고 근데 그 친구는 이제 없고 음. 어, 그런 상태에서 어, 인생이 뭔가요? 뭐 어떻게 살아야 되나요? 그렇게 선생님한테 물어봤자 음. 선생님은 정답을 알려줄 수 없으니까 뭐 그런 스토리로 나는 이해를 했어요 저는 어떻게 보면 히치콕은 남자에 대한 이야기일 수도 있겠다고 라 생각을 해요. 여자 이야기가. 그 이유는 일단은 노래에서 나오는 가사가 음. 그 돈을, 그 꿈이라는 단어에 선을 하나만 추가하면 돈이 된다는 내용이 있거든요. 음. 그 가사 자체가 약간 남주인공이 뭔가 자기의 음악에 대한 꿈을 계속 실현하고 있는데 돈이나 현실적인 조건에 뭔가 부딪혀가지고 뭔가 실패를 해서 뭔가 상담을 받는다거나 그런 게 있는데 결국에는 그거는 정답이 없다. 약간 그런 식으로 생각을 할 수도 있다고 생각을 해요. 사실은 이거는 메인 스토리랑 연관이 없을 수 있지만 연관을 어, 수 지을 수도 있다. 기본적인 스토리를 몰라도 사람들이 그냥 그 가사 그대로 공감할 수 있고, 음. 근데 세계관을 알면은 좀더더 더 공감할 수 있고, 음. 그러니까 이게 나는 그 세계관을 사용하는 밴드나 아이돌의 장점이라고 생각하거든요. 음. 꼭 세계관이 있어야만 이해할 수 있는 가사는 난 좋지 않다고 생각해. 음. 예를 들어 에스파가 그러거든요. 네. 에스파는 세계관이 없으면 가사 이해 못 해. 이게 뭔 소리야? 뭐 광야로 계속 가라는데 뭐야? 이런데 <웃음> 어 이런 가, 그러니까 BTS도 그 BTS는 세계관이 없어도 이해하죠. 지금 세계관 음. 다 모르잖아. 근데 BTS가 항상 말한 러비얼 세프는 그 세계관이 BTS도 거기서 진이라는 멤버에 다 자살을 해요. 그래서 거기서 그 친구가 
다시 그 다른 멤버들을 살려내면서 너가 너 자신을 사랑해야 된다라고 말을 해준 게 러비 월셀프거든요. 음... 근데 이게 우리가 몰라도 노래 듣고 러비 월셀프 하면 너 자신을 사랑해야 돼 하면 이해할 수 있잖아. 그렇죠. 그러니까 그런 점에서 나는 요리시카 노래도 세계관이 잘 표현됐다고 생각을 해요. 음... 그전에게 말가라가 나왔는데 내가 그전에게 말가라랑 꽃해망령 두 개를 리뷰를 했었거든요. 네네. 엄청 힘들었어. 그 전에 말가라 리뷰할 때. 이게 뭔 내용이지? 난 세계관. 저도 뭔내용 모르겠어요. 근데, 네. 이게 가장 유명한 노래죠? 네네. 기본적으로 나는 이 요루시카 보컬이 네네. 약간 그 서브컬처 음악을 하는 사람도 그렇고 일반 음악을 하는 특히 커버하고 이렇게 1인 미디어에서 보컬을 하는 사람들이 좀 생각해봐야 될 보컬이라고 생각해요. 음... 이 보컬이 저는 가창력이 좋지 않다고 생각해요. 그렇겠죠. 가창력이 좋은 어. 것보다는 호소력이 좋다고 해야 된다고 생각을 해요. 근데 제가 요르시카 리뷰할 때 노래 항상 잘한다고 하거든요. 유아소비 이쿠라도 마찬가지인데 얘네들은 마이너스는 없어요. 일단. 그러니까 음... 플러스가 쓰진 않는데 마이너스가 없어서 듣고 막 가창력이나 노래 엄청 좋다, 발성이 좋다 이건 아닌데 네. 그러니까 이게 사실 이 음악을 할때 내 장점을 키우느냐 단점을 없애느냐 하면 장점을 키우는 거를 다들 추천을 해요. 나도 그렇고. 근데 적어도 보컬은 일단 단점을 다 없애야 돼. 음색은 좋은데 가창력이 막 뛰어나지 않는데 대신 이 사람은 단점이 없으니까 누가 이렇게 지나가다 들어도 귀에 거슬리진 않는 거예요. 노래가 나쁘진 않게 들을 수 있는, 있으니까 뒤에 노래를 듣고 좋으니까 어 좋고 표현 잘한다 이게 되는데 그러니까 그게 근데 커버 가수들의 대부분이 음색이나 뭐 개성이나 이게 있는데 단점이 많은 애들이 되게 많아요. 음. 그 왜냐면 그분들이 되게 스스로 노래 연습하고 방구석에서 노래 연습하고 이러다 보니까 그 단점을 본인이 파악을 못하는 경우가 많더라고. 그래서 제거하거나 그런 그 트레이닝을 거치지 못하니까. 근데 어쨌든 그래서 나는 요루시카 보컬을 항상 들을 때 아마추어처럼 노래 제일 잘하는 사람이라고 합니다. <웃음> 그런 부분에서 이 보컬의 장점이 있는데 어쨌든 그래서 커버하시는 분들도 그런 부분을 좀 신경을 써야 된다. 어쨌든 그 노래인데 그저 내게 말가라가 나는 가사가 요루시카의 그 클리셰 상징성이 다 들어갔다고 보거든요. 그러니까 뭐냐면 아까 말했듯이 